CSL2、続報トレーラー発表。本日未明、ついに CSL2 のゲーム映像が発表されたよ。うお最初から道路が何かすごいな。前回のトレーラーと違って今回は実際のゲーム映像だからね。これが遊べるようになるのはすごいな。うむ。というわけで今回は公式トレーラーをもとに、細かな変更点を探っていくよ。この動画は公式でも何でもないし、あくまで個人の感想と意見なので注意してくれよな。では早速道路を見ていこうか。バニラの状態でこれだけの道路が引けるようになるのは革命だな。4車線の道路の濃度が片側だけに存在しているのがポイントだよね。道路敷設の柔軟性がかなり上がってるということだよな。この数秒のカットでもそれはわかるよね。左下のツールに平行敷設モードが存在しているな。グリッド付設モードもあるみたいだから広大なマップを道路で埋める作業がだいぶ楽になるね。今回はタイルが441タイルあるんだよな。1タイルが半分の 1km だとすると、21km 四方のマップになるね。CSL1 の81タイル適用状態の 18km と比べると劇的な進化ではなさそうだな。グラフィックスはかなりの進化が見られるね。水面の反射がかなりリアルになったな。今までの悲願だったからね。おもちゃっぽい色使いが消えただけでもかなりありがたいな。ドーナツの車が今作では登場しないことを願いたい。でもこれだけの描画だとスペックもかなり必要なんじゃないかその通り。スチームに出た推奨スペックは RTX2080Ti とかなり高めだね。v r a m が 11GB 推奨とあるので、前作に続き v r a m が必要なのは間違いなさそうだな。CSL1 の推奨が v r a m 4 g b とあったことから考えると、v r a m 2 0 g b のモデルが出たらそれが実質の推奨になりそうだね。マイニング用のグラボを買うしかないのか。公共交通は、発売時点ではバス、鉄道、トラム、地下鉄、船、飛行機かな。貨物列車にもルート設定できるのは地味にありがたいな。モデルもリアルになってるし楽しそうだね。公共施設はアップグレード要素が追加されてるね。設備を追加して能力を増やせる感じだな。全貌は明らかになってないけど、ゲームシステムはかなりの追加がされてるぽいよね。UI も綺麗になってるし楽しみが広がるな。というわけで、今回は CSL2 のゲーム画面トレーラーについて紹介していったよ。色い々ろいろと新しい要素があるしプレイが楽しみだな。ゲームは Steam、Xbox、PS5 対応で日本時間10月25日に発売予定だよ。数年越しのプロジェクトなだけにリリースが楽しみだな。このチャンネルではこれからも CSL2 の最新情報を紹介するので、気になる人はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴、ありがとうございました。<笑>